ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാ ഈ ഒരു പഴയ ചുരിദാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചുരിദാറാണ് കേട്ടോ ഇത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഒത്തിരി ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഒരു കളറെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിനും ഷോളിനും ഇപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ചീത്തയായി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊരു ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാട്ട് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഷോളാണ് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ലൈനിങ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം താഴെ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതാ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കി എന്നിട്ടിതാ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്നും എട്ട് ഇഞ്ച് ബോഡീസ് ലെങ്ത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് താഴെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ബോഡീസ് പാർട്ടിനോട് ചേർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പതിനാലര ഇഞ്ചിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നിവർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഉള്ള രണ്ട് പീസായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ പതിനാലര ഇഞ്ചിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് തേരുവശം അഥവാ സെൽവേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഗ്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി ആദ്യം മടക്കി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു തുണി മതിയാവുമോ എന്ന് ഇതാ നമ്മൾ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബോഡീസ് പാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മേലെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷോൾഡർ എട്ടര ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി നാലേകാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബോട്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ആയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നെക്ക് വിഴുത്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് നാലിഞ്ചിൽ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ബോഡീസ് ലെങ്ത്ത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതാ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ഇത് പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലേ മുക്കാൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ആം ഹോളിന് ഒരു കറവ് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്ത അളവിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ആം ഹോളിലും ഷോൾഡറിലും ഹാഫ് ഇഞ്ച് തന്നെ കൊടുക്കാം നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിനും ബാക്കിനും സെ
എന്നിട്ടിതാ ഈ ലൈനിങ് തുണിയെയും നാലാക്കി മടക്കി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡി സ്പാർട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആം ഹോളും നെക്കുമാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്കിന് കാലിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ പമ്പ് ആം ഹോളിന് ഹാഫ് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇതാ നമ്മൾ രണ്ടാം ഹോളും നെക്കും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചെടുത്തു നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ലൈനിങ് പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഷോൾഡറിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് ഷോൾഡറുകളും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല വശം തിരിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളും കൂടാതെ താഴത്തെ ഈ ഒരു ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ക്ലോത്തും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബോഡി സ്പാർട്ടിന്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം കാലിഞ്ചിലും കുറഞ്ഞ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പെടുത്ത് തയ്ച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ആ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന തുണിയെ താഴേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക ആ ചെറിയ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ഏതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക നേരത്തെ കൊടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തയ്ക്കാം ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു സിബിന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുക അടുത്ത സൈഡും ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ചേർത്തല്ല തയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അതെ തയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് തയ്ച്ചു വരുന്നത് തയ്ച്ചു തീരാറാവുമ്പോൾ ആ സിബ് തുറന്നു വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഒരു ഹുക്കും ഐയും തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ബോഡീസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ക്ലോത്തിന് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിടുക ഈ ഒരു മെഷീനിലെ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു നൂല് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണ്
ഈ ഒരു ലൈനിങ്ങും ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു നൂലിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതും നമുക്ക് ചുരുങ്ങി കിട്ടുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂല് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ അടിയിലത്തെ നൂല് അല്ലെങ്കിൽ മേലത്തെ നൂല് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ചുരുക്കുകളായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ രണ്ട് തുണികളും അതായത് മെയിൻ ക്ലോത്തും ലൈനിങ് ക്ലോത്തും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ക്ലോത്തും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോഡീസ് പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പാർട്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തയ്ച്ചാൽ ആ തുല്യ അളവിൽ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാ കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് തയ്ക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്ച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ച്ചു വരിക എന്നിട്ട് താഴേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തുണിയെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ച്ചു വരിക അവിടെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിതാ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു സ്കേർട്ട് പാട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് തയ്ക്കാം ഒരിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പിട്ടായിരുന്നത് ഇടാ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ച് വരിക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിങ് തുണിയെ മാറ്റി പിടിക്കുക മെയിൻ ക്ലോത്ത് മാത്രം എടുക്കുക കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയാണ് തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ലൈനിങ്ങിനെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ അതിനോട് ചേർന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിൽ പെടാതെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുക ലൈനിങ് ക്ലോത്തിനെ എടുക്കുക കണ്ടോ മെയിൻ ക്ലോത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർത്തിയ സ്റ്റിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വരെയായിരുന്നു തയ്ച്ച് നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹുക്കും അയ്യും തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഈ സിബിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വലിയ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കരിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള തുണിയുണ്ടല്ലോ അത് കളയണ്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ 